লক্ষ্য করুন ছেলেটি প্রতিদিন জাদুপুরের বাড়ি যায় জাদু শেখার জন্য আবার ফিরে আসে যাতায়াতের পথে একজন আলেমের বাড়ি সার ইসলামের অনুসারী আলেম ওই বাড়িতেও যেতে আরম্ভ করেছে আলেম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি প্রতিদিন এদিকে কোথায় যাও কয়েক জাদুঘরের বাড়ি যাই কিসের জন্য রবের আদেশ নাহজবিল্লা আলেম তাকে দাওয়াত দিলেন রব তো কোনোদিন বাদশাহ হতে পারে না বরং রব হলেন আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোনো মাহবুদ নাই তোমাকে আমি কালেমার দাওয়াত দিচ্ছি পড়ে নাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঈসা রুহুল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামের আলেম রাহেব जदुकर फिर समय आसबा तुम्हें शिक्षा दीब जाते तुम प्रैक्टिंग मुस्लिम होते मुसलमान होते ছেলেটিও যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আলেমের বাড়ি আসতে আরম্ভ করলো হঠাৎ একদিন যাওয়ার সময়ে প্রতিমধ্যে একটা বড় প্রাণী ভয়ঙ্কর প্রাণী রাস্তার মাঝখানে হাদিসের মধ্যে এসেছে দাঁত বাতিন আজি মাতিন ভয়ঙ্কর প্রাণী মানুষগুলো তাদের অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে হাজির হয়েছে কিন্তু এটাকে মারার মতো মোকাবেলা করার মতো কোনো কিছুই কারোর কাছে নাই এমন অবস্থায় এই ছেলেটাও রাস্তার মধ্যে আটকা পড়েছে ছেলেটা আটকা পড়ে চিন্তা করতে লাগলো আমি তো একদিকে জাদুঘরের কাছে যাই আর একদিকে আলেমের কাছে যাই আলেম বলে না ইরাহা ইল্লাল্লাহ আর জাদুঘর বলে বাদশাহী নাকি রব কোনটা সত্য কার বিষয়গুলো সত্য আমি দুদুল্যমান অবস্থায় যেহেতু আসি আজকে পরীক্ষা করব কে সত্য কারটা সত্য যুবক ছেলেটা ছোট্ট একটা পাথর হাতে নিয়ে বলছে আল্লাহ আলেম যদি আলেমের বিষয়গুলো যদি জাদুঘরের তুলনায় তোমার কাছে বেশি প্রিয় আলেমের বিষয় হয় তাহলে এই পাথরটি নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রাণীটা নিঃশেষ হয়ে যায় বুঝে নিব তুমি সত্য লা ইলা प्रमाण हलन सत्य और आलेम जिन दावत दिए हलन सत्य সমস্ত মানুষগুলো আশ্চর্য হয়ে গেল আমরা এত কিছু নিয়ে প্রাণীটার উপর আক্রমণ করার মতো সামর্থ্য দেখিনি সাহস করিনি তুমি ছোট্ট একটা পাথর মেরে এই বড় তোমার প্রাণীকে শেষ করে দিলে তোমার হাতে না জানি কি জাদু আছে আর এমনি তো জাদু শিখে অন্ধ ব্যক্তিরা গিয়ে বলতে লাগলো ভাই আমার চোখটা ভালো করে দাও ফলা <laughs> ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وتلا أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود 
এখানে কথা বলা যাবে না এত জোরে জোরে কথা বললে আমি কি বলবো ভাড়েরা নুরুল ইসলাম নুরুল আলম মাদ্রাসা করতে গায়ে যেত আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি মহাদয়গণ আলমা হাফিজ মাসৌদ আহমদ শাহেখ বাঘা এবং হজরত মাওলানা মুসাহিদ আলী সাহেব দয়া মিরি এবং অন্যান্য ওলামা একরাম সামনে সমবেত পিতৃতুল্য বাবারা যুবক বন্ধুরা পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত মা বোনেরা সকলকে মোবারক বাদ জানি আল্লাহ সোহান দরবার শোকর আদায় করছি যিনি ভালোবেসে মহাব্বত করে আমাদেরকে আজকের এখানে আসার এবং এই গভীর রাত পর্যন্ত প্রায় বারোটা হয়ে গেছে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন এজন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ কোরআনে করিমের একটি সুরার কিছু আয়াত তেলাবাদ করেছে ওয়াজ প্রত্যেককে মুখস্থ করা লাগবে আমি আমার ওয়াজ করে আমি নিয়ে যাব এটা হতে পারে না আপনাদেরকে রেখে দিতে হবে কথা কি আমার বুঝে এসেছে যে সুরার আলোচনা করব তার একটু পরিচয় দিই কারণ এমনই জিনিসের আলোচনা হলো তার পরিচয় জানলেন না তাইলে কেমনে হলো এটা শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে না কি আজীব ব্যাপার এই সুরাটি কোরআনের তিরিশতম পাড়ার সুরা কোরআনে পাড়া আছে কতগুলো সবাইকে বলতে হবে কতগুলো পাড়া আছে এই সুরাটি কোরআনের তিরিশতম পাড়ার সুরা কততম পাড়ার সবাই জানেন তো কোরআনে পাড়া কতগুলো আর এটা তিরিশতম পাড়া पचाशीतम सुरा कतम जिज्ञेस करते मन रखते तीन नम्बर परिचय हल কোরআনে কারিমে মাক্কি মাদানি দুই ভাগে বিভক্ত সুরাস এই সুরাটা হলো মাক্কি সুরাটা কি বলে যাবেন না মনে থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত মনে থাকবে তো এই সুরাটা কি মাক্কি চার নম্বর পরিচয় হলো এই সুরায় আয়াত আছে বাইশটি টোয়েন্টি টু কতগুলো বাইশটি আয়াত আছে পাঁচ নম্বর পরিচয় হলো এই বাইশটি আয়াতে একশো নয়টি শব্দ আছে বলেন কতগুলো একশো নয়টি ছয় নম্বর পরিচয় হলো এই একশো নয়টি শব্দের মধ্যে আলিফ বা তাসা এরকম অক্ষর আছে চারশো বলেন কতগুলো 
प्रथम आयात तृत्य शब्द परीक्षा दिए पास कटो पास खाली शाहेद मे फेसे गेसो पास दिए रिजेंटर मालिक शाहेद করোনার পরীক্ষা না করে সার্টিফিকেট দিত বেচারা ফেসে গেছে এখন আবার অটো পাশ হওয়া যায় তো বেলার মনে দুঃখ তাহলে আমার দোষটা হয় যাই হোক কদিন বাদ দিলাম এই সুরাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ভাই আপনারা আসেন আপনারা একটু কথা বলেন আমরা শুনি কি বলেন चुप थे कथा जुड़े तुम कथा बोला छाड़ा नहीं आस दुख सुख कहते गए माइके बोल ठीक क्या बेटे আমরা সবাই শুনবো উনি এখানে একা একা বলবে কেন মাইকে বলুন হয়তো উনি বলুক নয়তো আমাদের বলতে দেখ কি বলে ঈশ্বরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরতে আল্লাহ তালা একটা ইচ্ছা বলেছেন ঘটনা শুনিয়েছেন এই ঘটনাটা আল্লাহ তালা বলার আগে একবার না দুবার না তিনবার না निर्तन निपीड़न सांत्वना दिए कसम कर कसम करते कार नाम सबाते कार नाम कसम कर सारा पृथ्वी मानुष के विषय मुर्तरा बेईमाना 
যদি আল্লাহ তালার এই মাখলুকাত গুলো নিয়ে গবেষণা করে কালেমা পড়ে মুসলমান হতে বাধ্য হয়ে যাবে আমি একটু উদাহরণ দিই পৃথিবীতে যেমন জাপান আমেরিকা বা উন্নত রাষ্ট্রগুলো যদি কোনো কিছু বানায় তাহলে আমাদের একটা বিশ্বাস কাজ করে যে না এই দেশের জিনিসটা প্রোডাক্টটা ভালো পক্ষান্তরে চায়না যদি বানায় আর আমাদের দেশের জিনজিরা যদি বানায় তাহলে খবর আসছে আল্লাহ যেন এটা কখন শেষ হয়ে যায় এটার প্রতি কোনো আশা বা আশ্বস্ত হওয়ার কোনো কিছু থাকে না বোঝার জন্য বলছি আল্লাহ তালা কসম করেছেন তারকা খচিত আকাশে আল্লাহ তালা কেন তারকা খচিত আকাশের কসম করলেন কোরআন হাকিম করে দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা সফাত ছয় নম্বর আয়াত ছয় নম্বর আয়াতে বললেন তিনবরিয়াতিনবরিয়াতিনবরিয়াতিনবরিয়াতিনবরিয়াতিনবরিয়াতিনবরিয়াতিনবরিয়াতিনবরিয়াতিনবরিয়াতিনবরিয়াত
কিয়ামতের ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য কোরআনে করিমে কসম করেছেন শুধু তাই না একের পর এক সুরত উল্লেখ করেছেন সুরত তাকবীর খুলে দেখুন 30 নম্বর পারা 1 2 3 4 নম্বর আয়াতগুলোতে ইদা শামস কুবিরাত ওয়া ইদা শামস কুবিরাত ওয়া ইদা নুজুম কাদারাত ওয়া ইদা জিবাল সুয়্যারাত ওয়া ইদা আইশার উত্তিলাত ওয়া ইদা লুহুশ হুশিরাত ওয়া ইদা বিহার ফুজিরাত ওয়া ইদা বিহার সুজিরাত একের পর এক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কসম করেছেন সূরা ইনফিতারে দেখেন আল্লাহ তাআলা 1 2 3 নম্বর আয়াতগুলোতে বলেছেন ইদা সামা ফাতারাত ওয়া ইদাল কাওয়াকিব তাতারাত ওয়া ইদাল বিহার ফুজিরাত ওয়া ইদাল কুবুর বুসিরাত আলিমাত নাফসুম মা কদ্দামাত ওয়া আখারাত ইয়া আইহাল ইনসান মা গরাকা বি রাব্বিকাল কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন কারীমে অন্য আয়াতে সূরা নাম সূরা হজ সূরা হজের প্রথম আয়াত দ্বিতীয় আয়াতে বলেন يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم ان زلزله الساعه شيء عظيم قامت ارهابه تمرتك شد قامت ارهابه اخني شش هو جاني الله رب العالمين واليوم الموعود اي يوم القيامه قامت دبشر قسم جه করেছেন امام قرطبي عليه الرحمه قامت دبشر قسم ار تين تي مهورت كي বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন تين تي مهورت মারাত্মক মুহূর্ত তিনটি মুহূর্ত কেমন মুহূর্ত মানুষগুলো কবর থেকে উঠবে ওটা শুধু একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে দৌড়াতে থাকবে আপনার আমার কলিজার টুকরা আম্মা জান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবীজিকে বলেন হে আল্লাহর রাসূল সমস্ত মানুষগুলো তো উলঙ্গ থাকবে সমস্ত মানুষগুলো তো উলঙ্গ থাকবে কেউ কি কারো দিকে তাকাবে না কেউ কি কারো দিকে খেয়াল করবে না হে আল্লাহর রাসূল নবীজি বললেন না এমন ভয়াবহ অবস্থা হবে কেউ কারো দিকে তাকানোর সুযোগ পাবে না সময়ও পাবে না এটুকো ভ্রক্ষেপ করার সময় থাকবে না কেমন হবে ভয়াবহ অবস্থা সূরা মাআরিজ সূরা মাআরিজ 30 নম্বর 29 নম্বর পারায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 43 নম্বর আয়াতে বলেন ইয়াউমা ইখরুজুনা মিনাল আজদাসি সিরআ কানহুম ইলা নুসবি ইউফিদুন কানহুম ইলা নুসবি ইউফিদুন সবাই যেন একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে দৌড়াতে থাকবে সবাই যেন একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে দৌড়াতে থাকবে ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি বলে দৌড়াবে শুধু তাই না আরেকটা মুহূর্তের কসম ওয়ালিয়ামিল মাউদ তথা কিয়ামত দিবসের করে আল্লাহ তাআলা করেছেন আরেকটা মুহূর্ত হলো কি সমস্ত মানুষগুলো কিয়ামতের ভয়াবহতা ভুলে গেছে ভুলে গিয়েছে কিয়ামতকে ভয় করে না কিয়ামত তো সংগঠিত হবে এর ভয় এখন মানুষের মধ্যে নাই রাসূলের উম্মতের মধ্যে নাই কি ভয়াবহ অবস্থা হবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার একটু চিন্তা করে দেখেন এই আকাশ এই জমিন এই নবমণ্ডল এই ভূমণ্ডল আল্লাহ তাআলা তার কুদরতি হাতে মুহূর্তের মধ্যে নেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখেন আমার কথা বিশ্বাস হয় না কোরআনে করিম খুলে দেখেন না 10 নম্বর পৃষ্ঠা 17 নম্বর পারা 104 নম্বর আয়াত সূরা আম্মিয়া 17 নম্বর পারার প্রথম পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইয়াউমা নাতুমিস সামা আকাতাই সিজিল লিলিল কুতুব ইয়াউমা নাতুমিস সামা আকাতাই সিজিল লিলিল কুতুব এই ক্ষমতা আল্লাহ এই ক্ষমতা আল্লাহ লেবাননের বৈরুতে একটা বোমা ব্লাস্ট হয়েছে পুরো সিটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে কি বিশ্বযুদ্ধ কিসের এক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কিসের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এগুলো কিছুই না গোটা পৃথিবী তোলার মতো উড়তে থাকবে এই ক্ষমতা আল্লাহর শুধু এখানেই শেষ হয়ে যায় নাই কিয়ামতের ভয়াবহতা এত মারাত্মক যার কসম আল্লাহ করেছেন সমস্ত মানুষগুলো আপনার আমার কলিজার টুকরা রাসূলের কাছে গিয়ে হাজির হবে বলবে হে আল্লাহর রাসূল আপনি বললে আল্লাহ বিচার कायम করবেন আপনি আল্লাহকে বলেন আপনি আল্লাহকে বলেন শুধু এখানেই শেষ না সব রাসূলের উম্মতের গিয়া রাসূলকে বলবে হে আল্লাহর রাসূল আপনি জান্নাত যাওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করেন আপনি জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করেন আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যান জান্নাতে যেতে চাই জান্নাতে যেতে চাই আরে শোনো 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 এখন তো মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কথা বলার লোকের অভাব নাই দাড়িওয়ালাদের লোকের বিরুদ্ধে কথা বলার অভাব নাই টুপিওয়ালাদের বিরুদ্ধে কথা বলার লোকের অভাব নাই যত দোষ সব ইসলামের উপর চাপিয়ে দিতে চায় অথচ ট্রাম্পের বাহিনী ওরা সশস্ত্র যদি মহড়া দেয় তাহলে হয় ট্রাম্প সমর্থক আমাদের দেশের সেলিব্রিটিরা যদি অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ইনস্টাগ্রামে ছবি আপলোড করে আমি আর তার নাম বলছি না একজন ইয়াং সুপারস্টার তিনি ছবি আপলোড করেছেন কেউ তাদেরকে জঙ্গি বলবে না আরো কয়েকজন আপলোড করেছে কিন্তু একজন দাড়িটুপি ওয়ালার কাছে যদি অস্ত্র না থাকে কিছু নাই 
अपराधी নিজের কিতাব পড়ে পড়ে যদি বলতে থাকে আরে আমি তো অমুকের মাল চুরি করেছিলাম আমি তো অমুক অন্যায় কাজ করেছিলাম আমি তো অমুক অপরাধ করেছিলাম তাহলে আর কি বলার থাকে একটু চিন্তা করে দেখেন কি ভয়াবহ অবস্থা হবে এখানে শেষ হয়ে যায় নাই এখানে শেষ হয়ে যায় নাই আরো ভয়াবহ অবস্থা হবে কোরআন কারিম খুলে দেখেন সূরা ইদা জুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা এই সূরা তো সবাই পারি ওয়া আখরাজাতিল আরদু আফকালাহা وقال الإنسان ما لها يوم يذن تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها شدت أكت بودر أهمكار أما درك يطو مطرة درك توبر نهيكية أهمكار أر تكبر أر دمبو أما در جنو مطرة چرد چلو هيكية أمرة عالم كي دامي دينا قرآن كي دام دي تي چاينا إسلام كي دام دي تي چاينا كيشير قرآن كيشير حديث اكت بار أبو هلر پترو دخاي أمار بود رقا كرتا هو بي أو شابدان 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 تمار اي بود تمي كونا شنر كي هوا چو كونا لكار كي هوا چو اي زمين تمار بيرد ده يوم اي دين تحدث أخبار رحا بيان ربك أو حالها اي زمين تمار بيرد ده رب الشمن بيشار الكات قرى تما كي دار كور بي بولا جيونا حاب دي عالم در كي مار با موك دي غالي داو ار قرآن كريم كوري دخو سنا نور چوبیش نمبر آیت الله بولن یو بتشهد عليهم آل سنتهم آل سنتهم ای زمان دیگه کاری داو ای زمان تو مار بیروت شکی داده ها به وای دیهم ای هات تو مار بیروت شکی داده ها به وار جلو هم بیم کانو یا عملون ای پاتی کندی که تومی کدام کدام هتی هتی گیه اسلامیر بیروت دوستن کرده چیله ای پات تو مار بیروت شکی داده ها به آره شنو شمو ثمو कौन नेतार कथा सुनो कार कथा सुने यह तो कुरान एर विरुद्ध दाचनन करो इस्लाम एर विरुद्ध दाचनन करो क्यों तो नबी के नेता मेरे तार कथा माने क्यों तो शैतान के नेता मेरे तार कथा माने पर तो कहले ये खाने थामो सुनो सुनो ये नेता क्या मुझे तुम्हारे चिन बेरा ये नेता तुम्हारे चिन बेरा अरे भाई नेता फलो नेता क्या तो उन्हें दुर्हर को था तुम्हारे माय तुम्हारे के चिन बेरा तुम्हारे भाई तुम्हारे के चिन बेरा तुम्हारे बाबा ही तुम्हारे के चिन बेरा कुरान करें खुले देखें सुरा आबसा चौथीरिश पौधीरिश शायद बोलते अल्लाह को तो शुंदर बोलते हैं ये मैं फिर रोल मर उमिन अखी व उम्मी ही व हबी व साहिबती ही व बनी लिकुल मरी इमिन हम ये मैं इधिं शान युगनी उजोह ये मैं इधिं मुस्फिरा शुद्ध अखने ना सुरा शुआरा उन्नीस नंबर पर आये जेटा शुआरा शिन आयन रा शुआरा ते अल्लाह तारा सामनेलिमी चन्नते जवार पाते हो बे अम्मे आहवान पर चुदा तो आहवान कर चुदो मदे दुटी पाय धोरे कोराने विरुद्ध धावस्थन कोरोना जुबो खेरा आमर कोने जब टुकरा जुबो भैरा इसना मेरे विरुद्ध धावस्थन कोरोना अल्लाह सम्मे मुक्त खेते बर्बान अरे कौन हाथ दिया आलम दर के मार बा कौन मुक्त दिया आलम दर के गाली दाव कौन मुखे इस्लाम मेरे विरुद्ध को था बर्ताव बोलो कौन पार दहो दिया इस्लाम मेरे विरुद्ध अब सन करो शब्दन होए जाओ शब्दन होए जाओ आलम दर के तो यकून देश थे के बेर करे दी तो चाहे अरे देश थे के बेर कर मना तो मैं मने रखो हाशरे र मारते ये हक्का नहीं होना माय करा मर तुम्हारे जन्नत जाओ और बाता आलम दर के गाली दियो ना, ज़मान के लागम हीन बेबहर करो ना, एक औथा गुल तो कुरान है, अमी एक तर लाइन वो हमार बोली नहीं, सुधु बस तो बहुत अच्छा दे मिली है बोले थे, जाला की बोले थे ना हमरा की कुछ, इखाने शेष ना, ये तो बार कसम करे अल्लाह जे घटना बोल लें, ये तो खूब इम्पोर्टेंट, अर क अल्लाह एक किच्छा सुना चना मदर के पूर्वेर ज़माने एक बात छत चली इटा नवीजी के सुनिए चन 
নবীজি কেন শোনালে এই আয়াতই নাজিল হতো না তো দোহাই পূর্বের জামানায় এক বাদশা ছিল বাদশা নিজেকে আবার রব দাবি করেছে ক্ষমতা বেশি দিন থাকলে সবাই নিজেকে রব মনে করে এটা আজকের ইতিহাস না বহু আগের ইতিহাস আমি আরেকটা আয়াত দিই উদাহরণ দিই সুরা নাজিহাতের 24 নম্বর আয়াত ফেরাউনও কিন্তু ক্ষমতা বেশি দিন থেকে নিজেকে রব দাবি করেছে খালি রব না কত বড় রব ফাকাল আনা রব্বুকুম আলা 30 নম্বর পারা সুরা নাজিহাত 3 নম্বর পৃষ্ঠা 24 নম্বর আয়াত সুরা নাজিহাত দেখে নিন কয় আমি বড় রব মানে আল্লাহর ছোট ভাই আর কি নাউজুবিল্লাহ সে যা বুঝাইতে চাই এই বাচ্চাও নিজেকে রব দাবি করেছে বাচ্চাদের জাদু করছিল আগের জামানায় রাজা বাচ্চারা জাদুঘর পালতো নিজের ক্ষমতাকে ঠিকঠাক রাখার জন্য আর এই জামানার রাজা বাচ্চারা গুন্ডা বান্ডা পালে ঠিক ওই যে চিটাগাং নির্বাচন হইল দেখলাম চারজন মারা গেছে তো গুন্ডা না থাকলে হয়তো বোঝার জন্য বলতিস আচ্ছা বলেন তো ওই যে মারছে এগুলো কোন মাদ্রাসার হুজুররা মারছে কোন ছাত্ররা মারছে আচ্ছা যাক এটুক থাক মনে রাখিয়ে তো বাচ্চারা এক জাদু করছিল জাদু করে সে একদিন বলছে বাচ্চা মহোদয় আমি কখন মরে টরে যাই ঠিক নাই আপনার এই বাচ্চাই দেখে রাখবে কেটা এক কাজ করে সারা দেশ থেকে যাচাই বাছাই করে একটা ছেলে এনে দেন আমি তারে জাদু শিখে আদাই আর আপনার টেনশন নাই বাচ্চা কেমন গাধা মার্কা রব নাউজবিল্লাহ যে কিনা আবার নিজের ক্ষমতা ঠিক রাখার জন্য আবার জাদুঘর লাগে এ আবার নাকি রব এটা বোঝার জন্য বললাম সারা দেশ থেকে যাচাই বাছাই করে একজন মেধাবী ব্রিলিয়েন্ট একটা ছেলে এনে দেওয়া হলো বাচ্চার কাছে যে এরে জাদু শিখানো বাচ্চাটাকে নিয়োজিত করে দিল যে তুমি প্রতিদিন জাদুঘরের বাড়ি যাবা আর আসবা তোমার দায়িত্ব হলো শুধু জাদু শিখা ছেলেটি প্রতিদিন তার বাড়ি থেকে জাদুঘরের বাড়িতে যায় আল্লাহ এতবার কসম করে এই ঘটনা শোনাচ্ছেন এটা কিন্তু শুধু যে কোরআনে আছে এমন না মুসলিম শরীফের হাদিস সাত হাজার সাতশত তিন নম্বর হাদিস এটা বিশাল হাদিস আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বলতেছি ভাইয়ের আমার বন্ধু না আমার লক্ষ্য করুন ছেলেটি প্রতিদিন জাদুপুরের বাড়ি যায় জাদু শেখার জন্য আবার ফিরে আসে যাতায়াতের পথে একজন আলেমের বাড়ি সার ইসলামের অনুসারী আলেম ওই বাড়িতেও যেতে আরম্ভ করেছে আলেম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি প্রতিদিন এদিকে কোথায় যাও কয়েক জাদুঘরের বাড়ি যাই কিসের জন্য রবের আদেশ নামজবিল্লা আলেম তাকে দাওয়াত দিলেন রব তো কোনোদিন বাচ্চা হতে পারে না বরং রব হলেন আল্লাহ জিনিস ছাড়া আর কোনো মাহবুদ নাই তোমাকে আমি কালেমার দাওয়াত দিচ্ছি পড়ে নাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঈসা রুহুল্লাহ ঈসা আলাইহিসসালামের অনুসারে আলেম রাহেব फिर समय तुम्हें शिक्षा दीब जाते तुम प्रैक्टिंग मुस्लिम होते मुसलमान होते ছেলেটিও যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আলেমের বাড়ি আসতে আরম্ভ করল হঠাৎ একদিন যাওয়ার সময়ে প্রতিমধ্যে একটা বড় প্রাণী ভয়ঙ্কর প্রাণী রাস্তার মাঝখানে হাদিসের মধ্যে এসেছে দাঁত বাতিন আজি মাতিন ভয়ঙ্কর প্রাণী মানুষগুলো তাদের অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে হাজির হয়েছে কিন্তু এটাকে মারার মতো মোকাবেলা করার মতো কোনো কিছুই কারো কাছে নাই এমন অবস্থায় এই ছেলেটাও রাস্তার মধ্যে আটকে পড়েছে ছেলেটা আটকে পড়ে চিন্তা করতে লাগলো আমি তো একদিকে জাদুঘরের কাছে যাই আর একদিকে আলেমের কাছে যাই আলেম বলে না ইরাহা ইল্লাল্লাহ আর জাদুঘর বলে বাদশাহী নাকি রব কোনটা সত্য কার বিষয়গুলো সত্য আমি দুদুল্লমান অবস্থায় যেহেতু আসি আজকে পরীক্ষা করব কে সত্য কারটা সত্য যুবক ছেলেটা ছোট্ট একটা পাথর হাতে নিয়ে বলছে আল্লাহ আলেম যদি আলেমের বিষয়গুলো যদি জাদুঘরের তুলনায় তোমার কাছে বেশি প্রিয় আলেমের বিষয় হয় 
তাহলে এই পাথরটি নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রাণীটা নিঃশেষ হয়ে যায় বুঝে নেব তুমি সত্য লা ইলাহা ইল্লা সত্য ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আমার হাদিসের মধ্যে এসেছে যুবক ছেলেটি এই কথা চিন্তা করতে করতে যখন পাথরটি নিক্ষেপ করেছে পাথর নিক্ষেপ করতে দেরি হয়েছে ভয়ঙ্কর বিশাল প্রাণীটি নিঃশেষ হতে মুহূর্ত দেরি হয় নাই প্রমাণ হয়ে গেছে समस्त मानस गुल आश्चर्य प्राणीटार ऊपर आक्रमण कर मत सामर्थ्य देखी सहस कर छोट एक पाथर मेरे तो बड़ा प्राणी के शेष कर दिले तुम्हार हाथ ना जाने की जदू आस और एम तो जदू शिखे अंध व्यक्ति गलते लगल भाई हमार चोक भलो कर दाओ जुबक कल्लार नाम नहीं हाथ बुलिए दे चोक भलो हो जाए मागना मागना तो मारते पर लैंगड़ा बोबा जे जाए भलो हो जाए मृत्यु दूरदर्शी राजनीतिविद हार कारण अभिज्ञता भलो थारे मंत्री कारण मंत्री क्योंकि দেশের লোকেরা গিয়ে বলল মন্ত্রী মহোদয় কেমন মন্ত্রী হলেন অথচ দেশে এক ছেলের আবির্ভাব ঘটেছে হাত দিলে চোখ ভালো হয়ে যায় হাত দিলে পা ভালো হয়ে যায় হাত দিলে ভূবত্ব দূর হয়ে মুখে জবান জারি হয়ে যায় আর আপনি এখনো অন্ধ আছেন এটা কোনো কথা মন্ত্রী বলছেন তাই নাকি বলে হা আমি যেহেতু মন্ত্রী তাহলে মন্ত্রীর সম্মান অনুযায়ী তো তার কাছে যেতে হবে বিশাল উপঢৌকন সংরক্ষণ করলেন কালেক্ট করলেন समस्त मानस गुरु राष्ट्र जो बोले तुम्हें चक्षु भलो मुख भलो पा भलो मंत्री गए कि कथा बोलें হাদিসের মধ্যে এসেছে যুবকটা বলে আমি ভালো করে দিতে পারি না বরং সব তো ভালো করে দেন আমার আল্লাহ মন্ত্রীকে দাওয়াত দিলেন তুমি যদি লা ইলাহা ইল্লাহ পড়ে মুসলমান হয়ে যাও আমার আল্লাহ তোমার চোখ ভালো করে দিবে মন্ত্রী তো টেনশনে পড়ে গেল বাচ্চা যেহেতু আমাদের রব আর এখন এ বলছে রব মানতে হবে কাল্লাকে বাচ্চাকে মানা যাবে না চাকরিও থাকবে না জীবনও থাকার সম্ভাবনা নেই কি করা যায় মন্ত্রী চিন্তা করলেন এমন কেমন মন্ত্রী হলাম যে নিজের চেয়ে আরো দেখলাম না রাজত্ব দেখা দূরের কথা তো এই চোখের লাভ কি আর এই মন্ত্রিত্বের লাভ কি বিশ্বটাকে দেখতে চাই মন্ত্রী নিজে তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে যদি আল্লাহ আমার চোখ ভালো করে দেন আমিও না পরে মুসলমান হয়ে যাব কি আছে জীবনে মন্ত্রী মহাদয় কালেমা পড়তে দেরি হয়েছে যুবকটি আল্লাহর নাম নিয়ে হাত বলিয়ে দিতে দেরি হয়েছে চক্ষু ভালো হতে দেরি হয় নাই সুভানাল্লাহ বললেন না মন্ত্রী তো এখন চোখে দেখে আরম্ভ করেছেন এখনো কিন্তু রানিং মন্ত্রী মন্ত্রী তো যায় নাই রাজ দরবারে যখন গেলেন বাচ্চা দেখে বলে হাদিসের বাক্য মানরদ্দ আলেকে বসরত এই চোখকে ফিরাই দিল রে আমি তোদের রব তুই তো অন্ধ ছিলি চোখ আমি দিতে পারলাম না কে দিল মন্ত্রী মহোদয় উচ্চ আওয়াজে বলে উঠলেন রব্বি আল্লাহ আমার আল্লাহ আমার চোখ ফিরাইয়া দিয়েছেন 
বাচ্চা আশ্চর্য হয়ে গেলেন আমার খেয়ে আমার মন্ত্রী হয়ে আমার সব কিছু করে আমার বিরুদ্ধাচরণ করে এটা তো মেনে নেওয়া যায় না হাদিসের মধ্যে এসেছে বাচ্চা আবার পাল্টা প্রশ্ন করলেন আমি সারা কি তোর আর কোনো রব আছে নাকি আমি তো রব তিনি বললেন তুমি আমার রব ন বরং তিনি আমার রব যিনি আমার চক্ষু ফিরাই দিয়েছেন মন্ত্রীর উপর নির্যাতন আরম্ভ হলো নিপীড়ন আরম্ভ হলো মারতে 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 কোথায় পেয়েছি সেই রবের সন্ধান বল আজকেও যারা হকের উপর থাকে তাদের উপর নির্যাতন হয় যারা ইসলামের পক্ষ অবলম্বন করে তাদের পথ চলে যায় রাজনৈতিক পথ বরখাস্ত করে দেওয়া হয় এটা আজকের ইতিহাস নয় সাড়ে চোদ্দশো বছর আগের ইতিহাস এহাদিস পড়েন আসেন আমার কাছে আমি পড়ে শোনা দিই মন্ত্রীকে মারতে মারতে কোথায় পেয়েছিস মন্ত্রী বললেন বাচ্চা ওই ছেলেটা যাকে আমরা এই জাদু শিখতে পাঠিয়েছিলাম তার কাছে পেয়েছি বাচ্চা তো কিছুটা খুশি হলো যে জাদু তো ভালোই শিখেছে ছেলেটা হাত দিলে চোখ ভালো হয়ে যায় হাত দিলে পা ভালো হয়ে যায় আর এই হাত যদি আমার রাজ্যের উপর থাকে তো তো টেনশনই নেই ছেলেকে খবর দাও ধরে আনো আনা হলো বলছে তুমি তো ভালো জাদু শিখেছ বলে কি হয়েছে বাচ্চা মহোদয় বলছে এই যে হাত দিলে পা ভালো হয়ে যায় হাত দিলে চোখ ভালো হয়ে যায় আমার মন্ত্রীর চোখ ফিরাই দিলা যুবক বলে বাচ্চা আমি ভালো করি না আমার আল্লাহ ভালো করে বাচ্চা তো টেনশনে পড়ে গেল যে ও বলে আল্লাহ এও বলে আল্লাহ তো আমি কি আমি বাসালাম জাদু শিখতে হতে দিন আমারও না ফরমান হয়ে গেল ছেলের উপর নির্যাতন নেমে এসেছে নিপীড়ন নির্যাতন করতে 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 এক পর্যায়ে বলল কোথায় পেয়েছিস বল এই রবের সন্ধান ছেলেটি সন্ধান দিল অমুক জায়গায় এক আলেম আছেন তার কাছে পেয়েছে আলেমকে ধরে আনা হলো বলা হলো লাহাইল্লাহ বাদ দাও লাহাইল্লাহ বাদ দিতে হবে আমাকে রব মানতে হবে আর কোন আল্লাহ চলবে না আর কোন রব চলবে না আলেম দেহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন নিজের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত বাতিলের কাছে মাথা নত করব না লাহাই বলেছে করা তানা হলো মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিড়ে ফেলা হলো পুরো দেহটাকে দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়া হলো বাতিলের কাছে মাথা নত করেন নাই শহীদ হয়ে গেছেন মন্ত্রীকে আনা হলো বলা হলো এই দেখ আলেমকে যেভাবে মেরেছি তোরেও মারব ন মুসলিম মন্ত্রী আজকালকের হাজার হাজার চক্ষুষ্মান মন্ত্রীদের থেকে উত্তম যাত্রহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন আমিও আলেমের মতো শহীদ হতে চাই তোমার কাছে মাথা নত করতে চাই না তোমাকে রব মারতে চাই না আলেমের মতো মন্ত্রীকে শহীদ করে দেওয়া হলো তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন বাতিলের কাছে মাথা নত করেন নাই বাতিলের কাছে মাথা নত করেন নাই আজকেও আমি বলতে চাই যারা আলমদেরকে হুমকি দেয় ধামকি দেয় জেলের ডর দেখায় অস্ত্রের ডর দেখায় মামলা হামলার ডর দেখায় বুলেট কামানের ডর দেখায় আল্লাহর কসম শুধু আলেমরা না সৎপথে পরিচালিত হওয়া হক পথে পরিচালিত হওয়া একজন মুসলমানের ইমান তো এত মজবুত জীবন দিতে রাজি হয় বাতিলের কাছে মাথা নত করে না মাথা নত করে না মাথা নত করে না এটা হল আলমদের শান আজকে যারা বলে কিছু হলে আলেমরা রাস্তায় নেমে পড়ে কেন আরে আলেমরা এই জন্য রাস্তায় পড়ে আল্লাহ এই কিচ্ছু শোনা আছেন তোমরা জানো না দেখে উল্টা কথা বলো এটা আলেমদের কাজ অন্যায়ের প্রতিবাদ করা মুসলমানের কাজ সামনে গেলে আরো বুঝবেন বাচ্চা চিন্তা করল দুজন তো শেষ এখন তো যুবকের পালা কিন্তু এই যুবক তো বড় ডেঞ্জারাস হাত দিলে যদি চোখ ভালো হয়ে যায় ওর মাথায় করাত দিলে করাত ভাঙবে মা কারণ মাথা কাটবে না 
সন্দেহ আছে তাহলে এরে এখানে মারা যাবে না আলাদা বাহিনী গঠন করে দেশের সব থেকে উঁচু পাহাড়ে পাঠিয়েছে ওখানে নিয়ে মারবি মারার আগে বলবি চারদিক দেখাবি যে কত উপরে আছে যেন ভয় পায় আমারে মানে রব নাউজবিল্লা বলা হলে এই যুবক তুমি যদি বাচ্চাকে রব মানো তাহলে এখান থেকে জীবিত যেতে পারবা আর বাচ্চাকে যদি রব না মানো এখান থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে মেরে ফেলবো কেউ তোমার লাশও খুঁজে পাবে না হাদিসের মধ্যে এসেছে যুবক বলে মুসলিম শরীফের হাদিসে পাঁচ হাজার সাত হাজার সাত শত তিন নম্বর হাদিস যুবক বলে আল্লাহ আল্লাহ এরা আমাকে মারতে এনেছে তুমি কি করবা তোমার উপরে বিচার ছাড়লাম এমন ঝড় তুফান ভূমিকম্প আরম্ভ হলো সব পরে মরে পাহাড় থেকে শেষ যুবক হেঁটে হেঁটে বাচ্চার দরবারে জাহাজির বাদশা বলছে আরে তুমি কিভাবে আসলে বলেই তো আসলাম যাদেরকে দিয়ে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম তারা কোথায় ওদের জন্য আমার আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ সুবাহ আল্লাহ বলেন না বাহিনীর জন্য কে যথেষ্ট হয়ে গিয়েছেন কে জোরে বলেন কে বাচ্চা বললো ওরে তো পাহাড়ে মারা যাবে না তাহলে এক কাজ কর সমুদ্রে নিয়ে যা গভীর সমুদ্রে নিয়ে সেম কথা বলবি যদি আমাকে রব মানে তাহলে ফেরত আসতে পারবে নচে তো ওখানে মেরে ফেলা হবে মাছের খাবার হবে সমুদ্রে আর কোন কাজে আসবে না আরো শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিশাল সমুদ্রের একেবারে গভীরে আরো স্পেশাল বাহিনী দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ওখানে নিয়ে বলা হচ্ছে দেখো কোথায় এসেছ তুমি যদি বাচ্চাকে রব মানো তাহলে এখান থেকে জীবিত ফিরতে পারবা নচে এখান থেকে জীবিত যাওয়ার কোন উপায় নাই ছেলেটি বলে ও আচ্ছা তোমরা আমাকে আবার আমাকে মারতে এনেছো বলছে হ্যাঁ এবার কঠিন ভাবে এনেছি যুবক আবার বলে আল্লাহ হিমা শীত এ কথা বলতে দেরি সমুদ্রের পানি উত্তাল হতে দেরি নাই সাইক্লোন হারিকেন কত কি আজকালকে বলে এটা আজকের ইতিহাস না বহু আগের ইতিহাস এমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করলো কোথায় জাহাজ কোথায় বাহিনী সব নিঃশেষ যুবক হেঁটে হেঁটে পানির উপর দিয়ে এসে আবার বাচ্চার দরবারে আছে বাচ্চা বলছে তুমি আবার এসেছ বলে হ্যাঁ এসেছি আমার বাহিনী কোথায় বলে কাফানি হিমুল্ল আমার আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে আমার আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছেন এই আমি কি তোমাকে মারতে পারবো না আমি কি তোমার লাহ কণ্ঠ কে রোধ করতে পারবো না আমিও আজকে এখান থেকে দেবতহীন কণ্ঠে বলছি একটা বাহিনী আছে যারা শয়তানের বাহিনী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারিমে সূরা বাকারা 257 নম্বর আয়াত খুলে দেখেন আল্লাহ বলেন আল্লাহু আলাইকুল লাযিনা আমানু ইখরিজুহুম মিনাজ জুলমাতি ইলান নূর ওয়াল লাযিনা কাফারু আউলিয়াহুম আত-তাগুত আউলিয়াহুম আত-তাগুত যারা আজকে এই পৃথিবীতে তাগুতের গোলাম তারা আজকে আলেমদের বিরুদ্ধে অবস্থান করে কালেমার বিরুদ্ধে অবস্থান করে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান করে আরে যে আল্লাহ আগে ছিলেন সে আল্লাহ আজও আছেন আজকেও থাকবেন পরকালেও থাকবেন আল্লাহর কসম আমাদের জন্য ওই আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যাবেন ওই আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যাবেন उठाते 
তারপর আমার তীর আমার ধনুক দিয়ে আমাকে মারতে হবে আপনার তীর ধনুক দিয়ে মারলে মারা যাবে না মূলত দাওয়াতের সময় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে এটা আল্লাহরই নির্দেশ তুমি ভাবছি আরেকটা শর্ত আছে আপনার নামে মারলে চলবে না আমাকে যে মারবেন আমার আল্লাহর নামে মারতে হবে আমার আল্লাহর নামে যে মারছেন সেটা গোপন করলে চলবে না পুরো দেশবাসীকে এই সমাবেশের শুনিয়ে বলতে হবে যে আমার আল্লাহর নামে আমাকে মারতেছে জুড়ে বলতে হবে এই কথা বলছে তাও করব বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হলো মঞ্চে যুবককে ওঠানো হলো যুবকের তীর যুবকের ধনুক নিয়ে যুবকের দিকে তাক করে চিৎকার দিয়ে বলে অর্থাৎ যুবকের রবের নামে তীর নিক্ষেপ করলাম একথা বলে যুবকের বুকে তীর নিক্ষেপ করা হয়েছে তীরটি যখন এত জোরে বলে নিক্ষেপ করা হলো সমস্ত মানুষগুলো বলে উঠল আমান্না বেরবিল গোলাম ইলা ইলাহ ইল্লাহ বাচ্চা বলল যুবকের রবের নামে তীর নিক্ষেপ করলাম সমস্ত মানুষগুলো বলে উঠল আমরাও যুবকের রবের উপর ইমান এনে পড়ে নিলাম লা ইলাহ ইল্লাহ সব কালে বা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে भाषा कर समस्त जनगण के बला हलो तुम्हारा जो लाइल्ला प्रत्याख्यन ना करो तुम्हारे मेरे फेला समस्त समावेश मानस गुरु चमचा बदे एक वाक्य बोल আলেমের মতো শহীদ হতে চাই মন্ত্রীর মতো শহীদ হতে চাই যুবকটার মতো শহীদ হতে চাই আমরা যে রবের সন্ধান পেয়েছি শহীদ হব তাও সেই রবকে ছাড়তে রাজি নাই সবাই তাদের মতামত জানিয়ে দিলেন আল্লাহ জন্য কোরআনে কেরিমে বলেছেন এদের কোন অপরাধ ছিল না এরা রাষ্ট্রদ্রোহী ছিল না কিছুই ছিল না রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করে নাই নাস্তিক মুর্তাদার বেইমানদের একটাই ভয়ে সহ্য করতে পারে না কথা বলেন ঠিক কিনা বেঠি ইতিহাস আজকে নতুন নয় এটা হাজার হাজার বছর আগের ইতিহাস বলা হলো কি করা যায় বলে সব মেরে ফেল কিভাবে जालानी दिए इंधन दिए आगुन धराना चतुर्पाशे बस उल्लास कर मुमिन दे के आगुने पुड़िए पुड़िए शहीद कर शहीद करते मायर कुल छोट बाच्चा मायर कुले आगुने सामने जिंदगी दावी बोझे नाई आगुने सामने दाड़ी दाड़ी छोट बाच्चा के लिए कान्ना करते मायर कर मुखे जबान जारी कर दिलें 
ছোট্ট বাচ্চাটি মায়ের কোলে কথা বলতে আরম্ভ করলো আমি আমার আজকের বাবাদের বলতে চাই মায়েদের বলতে চাই হকের উপর আছি তো বাতিলের সামনে মাথা নত করার প্রশ্নই আসে না আগুনে জাপ দিতে হলে দেব বুড়িটার সামনে যদি দাঁড়াতে হয় দাঁড়াবো যারা যদি যেতে হয় যাব আমি যেন সময় নষ্ট না হয় তাই ওই দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের উপর সর্তুফান দিয়ে চালা গেছে এভাবে ওয়াজ করা যায় না আশা করি এ ব্যাপারে আরো সুন্দর পরিবেশ আমরা আশা রাখি কি বলে ইনশাল্লাহ রাজি এখানে মাইকের আওয়াজ হচ্ছে এই একটু পাশে যদি কথা বলে তাহলে কথা বলা যায় একটা ভুল রেফারেন্স হয়ে গেলে একটা ভুল কথা বের হয়ে গেলে এটা তো মানুষের অনেক বড় ক্ষতির কারণ হবে তার কারণে হতে পারে এটা খুব বুঝতে হবে এতগুলো মানুষ যদি মিসগাইড হয় ভুল ইনফরমেশন পায় তাহলে এর জন্য তো শেয়ারলার কাছে জবাব দিয়ে হবে এই ভয় থাকা উচিত কথা বলেন ঠিক কেনা বেটি আর যেখানে ডিরেক্ট কোরআনে কেরিমের তফসিল হচ্ছে ওখানে তো কথা বলার প্রশ্নই আসে না এখানে তো হাসি মজাকের কোনো কিছু কথা চলছে না বা বানোয়াট কোনো গল্প বলা চলছে না কোরআন এবং হাদিসের কথা চলছে এ ব্যাপারে আশা রাখি ইনশাআল্লাহ আজিজ আমরা যেখানেই যাব ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে আমরা যত্নবান হব আল্লাহ তালা আমাদের তফিক দান করুন সবাই দূর শরীর পড়েন আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ আলি মোহাম্মদ কমা সাল্লি আলা ইব্রাহিম তারপরেও মোতাম সাহেব যেহেতু বলেছেন কেউ উঠাউটি করবেন না এমন কেউ কি বাকি
رب رحمهما كما رب ياني صغيرا أي الله رب كبير فيس كيره كي كي بولبو كتو شو بدأ عمرك غناه البوزة ما تاني بابير بوزة ما تاني هاتو بيت فوكي ريد موتو بيك كم بيت الله زندك التمام غنا ما فكر ده بابا ما جد الناي قبر بشي ما بابر قبر كجنة الباقان بنا ده الله أي مدرسة كتو بيك قبول كرنا مدرسة شاطرة درستاد در قبول كرنا مهتمين شايب كي قبول كرنا الله جد رو كلام تو برسلو مي جد رو أرثون ويدك شاجو كي تاي برامورش شاجو كي تاي कमिटे बिंद शाहजु की था ये मात्र शब्द पूरी चाली तो है आज चे आया ना तादेश शबाई के तुम्हें कबूल और मंजूर करेना तादेश शबाई के तुम्हें कबूल और मंजूर करेना बल्ला आया ना दीन और जन्नत हम दर की कबूल करेना जवाब सुने चामल कर तौफिक दिया दाव दीन और उपर रोटो लोग चलते कर तौफिक दिया � अल्लाह तादर के तुम्हें कबूल और मंजूर करेना प्रतिदिन कदम के जन्नत तुल फिरदा उसे कदम बनिए दा वाला जन्नत तुल फिरदा उसे कदम इसे कबूल करेना अल्लाह मर्श शब्द वने के ऐसे चं तादर मुद्दे खाने मीज़न बे शह अल्लाह रे खाफिश शब्द शह आरोने के ऐसे चं अल्लाह तादर के तुम्हें कबूल और मंजूर करेन अल्लाह पुरदार अंतराले जिस मस्तों ने कर बंदी रा शोभाई के तुम्हें कबूल और मंजूर करना वाला अल्लाह गोबीर रत्ते तुम्हें आमदे डाक के फिरिये दिखे पारो ना अल्लाह गोबीर रत्ते जा अल्लाह बोले डाके यार हमार राहमीन बोले डाके अल्लाह तार डाक तुम्हार कसे मकबूल अम्रा तुम्हाके डाक ते सी अमादेर गुना हैर कारों ने भुलेर कारों ने अमादेर हाथ तुझे फिरे हैं दीवन अल्लाह तुम्हें कबूल और मंजूर करेना अल्लाह तुम्हें अमादेर की इस्लाम एर खाद मिशे में कबूल करेना दिन एर खाद मिशे में कबूल करेना अल्लाह ऐला करो पर तुम्हार खास रहमत नाजिल करो अल्लाह इमादर शर शुरू थे कि नियास अल्लाह अपने जाने छह गिये थे। अमादरे यों चलेर मानुष गुलो प्रवासी थके। क्यों लंडन है? क्यों अमेरिका थे? क्यों दुबई थे? क्यों बाहुन नन्नो देशे? रब्बुल अल्लामीन लंडन रोबस तकु भया बहो। लाशेर पर राशेर मिशिल चोल्चे अल्लाह। अल्लाह हॉस्पिटल गुलो तार नॉय दोष गुन्टे सिरियल थे अल्लाह लंडन अमेरिका है और तो बच्चे समस्त देश की कोरोना एक्रम तो है हमारे प्रवासी भाई बंदु बनेरा बायरा बाबा रामायरा कुश्ती करते सन अल्लाह तुम्हें हफ़ासत करो अल्लाह अल्लाह तुम अधर का सिद्ध अधर जीवन तो भीख का चाहिए ना अल्लाह अल्लाह तुम्हें जो दिशुस्त द दिया दो पृथ्वीर कोन रोग ता दर क्या करते कुत्ते पार बेरा अल्लाह तुम्हें जो दिशुफा दिया दो पृथ्वीर कोन महामारी काउ की किसी कुत्ते पार बेरा अल्लाह अल्लाह तुम्हें आमदे देश के ऊपर खास रहमत नाज़िल करो अल्लाह लंदन अमेरिका जरा अच्छन अल्लाह ता दर के इमादर शर प्रति दीने प्रति आर अल्लाह भी बहुत थकले सत्य का करते हैं अल्लाह तादर के बेशी बेशी सत्य का करता हूँ फिर दिया दाव अल्लाह तादर और थोड़े तो कबूतर के शौचल करे दाव काज गुरु बंद है ऐसे एक बार कुआई ठहर गयी है तो सब अबुस्ता गुरु अल्लाह तुम्हें तादर के हफ़ाज़त करो अल्लाह तुम्हार हाला करे दिलम तुम्हें